前，九剑，幸亏我等。三大魔皇何时出手？天帝他能挡得住吗？相信天帝。想要本座的天地之心，就凭你们，还不配。却未入神境，但是杀足以。齐齐全力，跟上天啊！啊啊杀我！叶凡，不光魔族想要你的同样，我也想要天地之心，九界全柄。只要我剥夺了它，九神便以我为主，而我或许也有机会问鼎这上古神境。你真的我，不愧为半步神境。已经这样了，还有力气挣扎？但是到此为止吧。天地之心，归我了。楚嫣然，若要来世，我必杀你。将死之人还敢聒噪？滚！从即日起，我为九天女帝。楚嫣然，我必杀你！叶凡，你疯了！这可是天淑女帝的名讳，你想死吗？天淑女帝。打死了，给他留口气，把世子给调救出来，绝无可能。继续，好歹也和半三同名同姓，没想到竟被一群蝼蚁活活打死。怎么说都是一家人，居然为了一个区区世子之位，对你下如此狠手。叶凡，你还疼吗？无妨，扶我起来。叶山，哟，你这废物，还没死呢！你来干什么？当然是带你这貌美如花的女人走了。嗯，你们要干什么？放开他！叶凡，告诉你个好消息，楚家二少爷看上你们家娘子了，娶她做妾。女帝世家，叶凡，她是我的妻子。你妻子，今日后家族大比，你死了，他不就不是了？我呢，不过是好心，给他找个好人家罢了。走，我赶。我知道我是一个废物，但只要这世子令在我手上一天，我永远都是叶家的世子。按照族例，污蔑世子者，按理当诛。回去告诉叶世豪，想要世子之位可以。你让他自己过来跟我娶，七天之后比赛大典，我挡他。但是他是我的夫人，你们若敢动他，我就算不要这条命
，要扣官，请大长老出山主持公道。山少，要不再等等？如果这事惹到大长老，世豪少爷他……是啊，山少，不如等到家族大比结束，世豪少爷登上世子之位，然后再……好，我就给你七天，七天之后看你怎么办。够。叶凡，叶凡，你没事吧？我没事。要不我们逃吧，离开叶家。为什么？我听说那叶世豪早已练到练气九品，只差一步就到筑基了。而你，而我，只是一个连练气都无法做到的废物，对吗？叶凡，我别打断我。灵儿，我现在的确不如那个叶世豪，但请你相信我，只要给我七天时间，我一定会超越他。七天。超过叶世豪，这不可能，这绝对不可能。叶凡，要不我们还是走吧。以叶世豪他那个性格，家族大比上肯定不会放过你的。没事，我也不打算放过他。你就再相信我一次，如果到时候我还是追不上他叶世豪，我就听你的，离开这儿。可是没有，可是，信我就好。叶凡。我们身上有五千零食了，你要买六品的药，恐怕钱的事情不用担心。我呢，炼丹换钱。哦，炼丹换钱，我还以为是哪位炼丹大师呢，原来是你这个废物啊！楚天然，灵儿，跟着这种只会空口说白话的废物，有什么未来啊？本少可是三品炼丹师，你要是想要丹药，以后。就来找你的未来丈夫我吧。本少可从来都没听说过叶家的废物还会炼丹呢，关你什么事儿啊？本少可见过太多想要用炼丹来翻身的，但最后都是死路一条。哟，废物还上脾气了啊？楚公子说话虽然是糙了点，但是也说的在理。这炼丹危险无比，要是一不小心炸炉，那可是有生命危险的。这么危险，叶凡，要不我们算了吧？听到了吗？连你的女人都不相信你。叶凡，我我就问一个问题：如果我炼出丹药，你们仙灵阁收吗？我全收。好，拿炼丹炉来。还上了炉顶了，这还真给你装起来。不过今天本少可以给你个顶，我倒要看看。你能练出什么药？嗯，您这儿可有炉火吗？连控火之术都不会，还要上了炉火？你这废物还大言不惭的说要炼丹换钱？就是就是，要我说，还是别练了，免得到时候当火反噬，丢了性命。这里面有五千的灵石，等一下所有炉火的损耗，药材全算在里面、嗯。罗掌柜，这废物既然要找死。你成全他就是。哎，我这就给你去拿去。控火之术如此生疏，分明是第一次炼丹，怎么就不听劝呢？好言难劝该死的鬼，他既然想找死，那本公子就看着好了。那你别看好了，起。本地炼丹三千年，即便没有任何修为，可错炼这低等级丹药又有何难？您难道是我看走了眼？这炼制丹药的手法也不像个新手啊！装神弄鬼吧，本少就不相信一个靠女人养活的废物也能炼出丹药。就是二少您用了整整五年时间才入丹道大门，就这个废物到死恐怕也入不了丹道的门槛。看来你也不太行啊。我不行，你行啊！我到底行不行？睁大你的狗眼，看看清楚！成，真成丹了？怎么可能？请过目。你第一次炼出来的丹药，真的会有人买吗？第一次炼丹就这么轻松？以本少看，这就是一炉破药丸。这样的垃圾一文不值。这二品化灵丹以它的品质已经达到了中品，还不错呀。你说什么？这个废物第一次炼丹就炼出合格的化灵丹
，真的是华林丹，这不可能！哼，你不如再仔细看看，好像不是中品华林丹，我就知道，这个废物即使要炼丹，炼出来的也是最垃圾的丹药。这哪是垃圾呀、啊？这可是万中唯一的极品丹药啊！师尊，十个炉子一次只能炼出一枚，这个废物第一次怎么可能炼出一枚的？楚二少爷，看看清楚，究竟是多少颗？四十八枚，这全都是极品丹药。这个废物怎么可能比师尊还强？那是因为你孤陋寡闻。我知道，一定是作弊。作弊？你见过有人作弊一次性拿四十八颗极品丹药的？这，别小有，这些丹药你开个价，我全收。五十万，五十万，好，你稍等。这丹药真的能卖五十万？虽然只是二品，但是它的品阶已经真入极品，别说是五十万，就是七十万也有人要。小友，老朽欠你一个人情了。这是五十万灵石，请您验收。<笑>这三品炼丹师也不过如此。你不找，找死！楚天然，难道你就不给老朽一点面子吗？其实，我想问问，究竟在哪儿能买到六品药材的大环灵花？天星阁，天星阁今天正拍卖此物，而且还有几件叶天地坟墓的宝贝。叶天地，小友，去看看如何？好，多谢了。少爷，这废物太狂妄了，怎么能就这样放他走啊？让他死，何必本少爷亲自动手？三日后叶家大比，这废物必死无疑。那个大环梨花买来，真的能提升你的实力吗？那当如果这次拿下的话，这个叶世豪，站住！你们不能进去。这些人都能进去，我为什么不能进去？你青云城谁不认识你啊？叶家鼎鼎有名的废物叶凡，这种地方要是让你进去了，我们天心阁还怎么做生意？你在说什么呢？说得好，<笑>叶大少、二少，这叶大世子不在家好好等死，出来瞎晃什么呀？我们就不能来买东西吗？你买东西，整个青云城谁不知道？你叶凡是靠女人吃饭的，要不是你这老婆。怕是连饭都吃不上吧？就你还想来我们天星阁消费？可笑！说完了没有？以前是以前，现在是现在，有区别吗？以前是废物，现在就不是了。你们赶紧把这废物赶走吧，免得在这儿碍了各个大人物的眼，丢了我们叶家的脸。来人，叶世子，你看是你自己走呢，还是我把你丢出去啊？你们天星阁就是这么做生意的吗？天星阁可不是为了你这种下等人服务的，把他给我丢出去！我死，都住手！天星阁前也敢闹事？哎，陈阁主，叶大王，怎么了？这里，陈阁主，这叶家的废物在我们天星阁门口捣乱，我现在就叫人把他丢出去！混账东西！罗秀，你这是干嘛？这叶大师是我请到天星阁的，你们如此对待，那不是打我的脸吗？叶大师，他这这里是不是植物馆？是啊，这罗掌柜何许人也？一手掌控着整个青云城灵药交易的豪商，岂会认识这种废物？叶家犯什么东西？就你们族人加起来，也不如叶大师。叶大师，没想到今天变成这个样子。无妨的。不过碰到了几个扰人烦的苍蝇罢了。你们叶家好大的本事，如此存在在你们叶家，竟然成了废物看待，怪不得你们叶家拼搏百年，还只不过是末流势力。哼！这大环灵花不是只有天星阁有。快走。呃，罗兄，无妨。既然来都来了，不如我们进去看看。是啊，罗兄，至少给我一个道歉的机会吧。叶大师，请，请。
，你们不能就这么进去。怎么？想要参加天心阁的拍卖会，必须本人交纳两万灵石的保证金，这可是陈阁主亲自定下的规矩。我说的没错吧？这确实，要是连这点保证金都交不起，那来还有什么意义呢？无妨无妨，有道是无规矩不成方圆嘛。这区区两万灵石，我还是有的。还不就这两万零食？既然人家提出来了，那就让他试试。不过你要是交不出这两万零食，我劝你赶紧给我滚蛋，别在这儿给我污人。好啊，那如果我拿出两万两，叶大少爷是不是该你滚了？好啊，本少就不信邪了。请问公子，你用什么方法支付两万保证金？储物戒指？还储物戒指？这个连饭都吃不起的废物！要我看，是不知道哪儿来的冒牌货，在这装神弄鬼。各位，这边的保证金收到了。不可能，不可能！这废物怎么可能掏出这么多零食？这肯定有问题啊！你们是在质疑天心阁的办事能力？这，叶大少爷，记不记得你刚才说的话呀？你说什么？我听不懂。需不需要我提醒提醒你啊？叶凡，你给脸不要脸！拍卖会马上开始了，本少爷没时间跟你浪费，看你还能狂几天。二位，请。叶大师，请，请。哥，查清楚了，那废物不知道哪来的一批灵药，卖了五十万灵石。五十万？此次他来天星阁的目的，是吃大环灵花。六品灵药大环花。废物胃口还不小，本少绝不会让他得逞。请坐。这件是来自北疆的法宝宝塔，可提升修炼效率，起拍价十万灵石。十二万、十五万、二十万，这里的东西好贵啊！吓的人就是吓的人，区区二十万就坐不住了。三十万，叶大少出三十万，三十万一次。三十万两次，三十万三次，成交。接下来拍卖的拍品出自上一任九界之主叶天地古墓。叶天地，那该是多么神奇的存在啊！听说三万年前，叶天地凭一己之力杀尽十大魔尊，才有九界三万年的和平啊！此件拍品由十位鉴宝师鉴定。潜力无穷，九天神剑。从今往后，九天再无魔族。叶凡，你怎么了？这把剑，我一定要拿回来。这虽然是一把上古神剑，但是剑锋已断。仙气丧尽，与凡体无异，还请叶少侠深思熟虑啊！这把远古宝剑起价十万，现在开始拍卖，十五万、十七万、二十万，一把断剑当成宝贝，这废物的眼光果然独特呀、啊！叶凡，你灵儿，醒醒！他不是喜欢这断剑吗？咱们陪他玩玩。好，二十二万、二十五万，这废物果然上当了。继续，二十八万，三十。叶大师，这把宝剑已经流拍过几次了，别再加了。对啊，我们还是冷静一点吧。废物，不敢加了。三十万，叶凡，不听老朽劝，你要吃亏的。区区三十万，本少再陪你玩玩。四十万，四十万一次，四十万两次。五十万，五十万，这小子疯了吧？一口断剑竟然花了五十万。叶凡，你怎么这么冲动？一个流派了四五次的垃圾，叶大世子居然花了五十万，这是好大的手笔啊！哈哈哈，家当都搭进去了，我看你拿什么买大环灵花？现在我可以拿到这柄剑了吗？当然可以，不过您得先付清货款。好，公子，请收好您的宝剑。想不到。当年威震九界的神界，如今却被某些人说成是垃圾。哎，这废物配上连鸡都杀不死的剑，哼
果然是绝配呀、啊！哦，是吗？那你睁大眼睛看看清楚。木、哦、啊！这这这哪是垃圾啊？这分明是上古神剑呐、啊！<笑>若不是叶家的二位公子瞎了狗眼，这么好的宝，又怎么会流到我的手？你，哼，装神弄鬼，垃圾就是垃圾，你别以为搞这样的花样就可以骗了大家。就是，别以为所有人都蠢，你这只不过是障眼法。无知，张一鸣，我愿意出一百万灵石购买这把神兵。我出两百万灵石，四百万。你只要愿意卖、啊，我马上吩咐人带灵石过来，咱现场交易。这叶大师，再卖老朽一个人情，老朽出五百万。此刻我根基不稳，此剑对我来说不一定是益处，欲戴皇冠必承其重。若不然，必惹来杀身之祸。好，罗掌柜啊，合作愉快。多谢叶大师。叶大少爷，你再看看，这究竟是不是垃圾？找死！妈，叶少，你想动手吗？知道这是什么地方？叶少侠，你慧眼识珠，给老朽可上了一课呀！运气好罢了。大环灵荒，起价五万、三十万、一百万。你叶大少的身家，他买不起。这株花要定一百二，哥，我没带那么多零食。我以为叶大少多有本事，原来是个小瘪三呀、啊！叶凡，你说我太甚！我不仅要辱你，我还要杀你。好啊，本想留你一条狗命，既然你想找死，我定让你这废物找死不能。好啊，那三日后我们就看看，到底是谁。死在谁的手上？你给我等着！哼、嗯，你死定了！叶凡，你这样做不是和叶世豪不死不休了吗？他还不配和我不死不休。有了这枚大还丹，就能解决我经脉堵塞的问题了。以我的天赋，只需三日便能踏入筑基。好雄浑的灵力，练气四品，练气六品。练气九品，九星合一，练气大成，踏入筑基，终于进入筑基一品。叶世豪，你居然反欺辱本尊，你的好日子到头了。叶凡，大长老叫你过去。大长老，我修炼多久了？三天。三天，那今日就是家族大比。待会儿家族大比开始之后，你一定要第一时间认输。叶世豪他碍于大长老们的情面，一定不会对你下死手的。应该是他乞求，我不会对他下死手吧？叶凡，这都什么时候了，你还这样盲目自信？叶世豪他可是铁了心的要对你下死手的。小傻瓜，别担心，今天他死定了。根本不配本少出剑，还有谁想上前挑战啊？世豪，不愧是我们叶家的第一天骄，年纪轻轻就能达到炼器的九品修为，那自然不像某些无才无德的人还能霸占着世子之位的废物。我听说叶凡那家伙嚷嚷着要挑战世豪，他人呢？我看呐，那废物肯定是在底下偷看我大哥的实力。吓得尿裤子了吧！<笑>让那个废物待在叶家，简直就是对叶家的耻辱。本少还以为这个废物有所变化，原来还是个懦夫。依我看
，那废物今天是不会出现了。大长老，赶紧宣布吧，免得各位贵宾哈哈笑。既然叶凡现在未到，那就直接视他为认输。本长老宣布，叶家大比，获胜者是。本世子还未到，谁敢宣布结果？你还真敢来送死啊！本世子答应了要送你去死，岂会食言？就你这种废物，能碰到我大哥一下，就算你赢？哦，是吗？天生废材，竟敢口出狂言！太上长老，你们叶家可是出了个好世子，让楚少见笑了。是好，速战速决，让这个废物待在擂台上多一秒，就是对我们叶家的侮辱。爷爷放心，今日这废物必死无疑。叶凡，我们认输就好了，你千万不要冲动。灵儿，相信我。你该不会真的以为你认输了，我就会饶你一命吧？什么？擂台之上，刀剑无眼。今日我想杀你，你必死无疑。那就试试看呀，看看究竟是谁会死在这，找死。大哥。对付这种废物，何须你亲自出手？我来就行。也是，以我的实力，只要一剑就要了这个废物的狗命。姐，这废物吓得都不会反抗。这儿，叶凡，小心啊！叶山，切记，不可诛杀同族兄弟。大长老，擂台之上刀剑无眼，这废物竟然敢应战，就要做好送死的准备。啊！啊怎么可能？赢了！区区练习六品，这就是你高傲的资本吗？你，大长老，这这，赢了一个练气六品，就傲成这样？不错，若非是叶山轻敌，结果怎么样？还不一定呢。你顶多不过是练气七品的蝼蚁，若我出手，必死无疑。以本尊的灵魂。岂能让你一个区区凡人看穿？我发现一件事儿啊，你们兄弟俩废话一样多。蝼蚁也妄想撼动大象，你就算得了点机遇，也想翻身？我以前怎么蹂躏你，今天也一样。没了你爹娘，在我们叶家就是一条野狗。给我打！<笑>好了，赏这野狗一口喝的。今日你窝囊的一生就该结束了。没想到这前身竟然被欺负的这么惨，这个仇，本尊今日就替你报了。死！你死！看来这个废物是活不过今天了。世豪出手凌厉，地盘稳扎，明显胜券在握。哥，帮我杀了这个废物！嗯、不出所料，用丹药提升的修为已经完全巩固，那是时候了结这一切了。若这就是你引以为傲的实力。那你现在可以自裁了，免得杀你，脏了我的手。看来这力量也不过如此，叶少也只会用点嘴皮子功夫呀。你，赵灵儿，劝叶凡认输吧，再这样打下去，哎。叶凡，我们认输吧。既然大长老跟你妻子开口了，我可以留你一命。现在给我下跪求饶，若不然，死。我倒真想试试。叶家少爷真实的实力，竟就能支持法诀，击杀剑诀，总算是死。好不容易能再次修炼，却死在狂妄之上，可惜了。可惜什么？这种目中无人的废物，早就该死。结束了。面、呃，怎么回事？啊 <laughs>。
？怎么可能？我竟然败给了这个废物！啊！萤火岂可于日月争辉呀、啊？你所引以为傲的修为，对我来说不过是触手可得。你，你敢杀我？我们这一切都该了结了。别冲！快给我住手！擂台之上，刀剑无眼。这可是你们说的。叶凡，你已经赢了，不要再赶尽杀绝。叶凡，别冲动。我们还在叶家，<笑>听到了吧？你在叶家，我叶世豪的叶家，你敢杀我，今天你还有那个贱婢，你们都得死。你放心吧，我是不会杀你的。<笑>你怂了吧？我会让你生不如死。<笑>你也体验一下做废物的滋味儿。野种，我杀了你！嗯，这里这么多外人，当众镇杀叶家世子，太上长老莫不是太霸道了？此子故意隐藏实力，心术不正，留着就是个祸害。世子乃是叶家未来的家主，太上长老是想违背家规，与整个叶家为敌吗？此战是我叶凡胜。尔等，谁还敢上前挑战呀、啊？既然如此，我依旧是叶家的世子，叶家未来的家主。谁若不服，用实力来说话。爷、嗯、爷<咳>，我不甘心，我杀了那个野种，我杀了他。你放心，有爷爷在呢。那个野种，活不长久。人呢？太上长老，盯住那个野种，有任何风吹草动，都不要放过。是。宁儿，你又生什么气啊？好啊你，你修为精进那么多都不告诉我，亏我那么担心你。对不起嘛，我这不也是怕隔墙有耳吗？那这样，我送你一个礼物。什么礼物啊？想知道啊？嗯。我呢，会送你一颗丹药，精进修为的那种。好呀。他离开了叶家，往天星阁方向去了。天星阁，爷爷，我正好知道一条暗巷，是通往天星阁的必经之路，可以将他伏杀。吩咐下去，当场伏杀，不留活口。若不是罗掌柜，我还真不知道这株千年地莲花究竟去何处买。真是多谢了。最近你可是出尽了风头，一跃成为青云城的天骄。以你这种天赋，留在小小的青云城，可是屈了才了。这是，这是天穹宗的推荐信。这种地方是只有你这种天骄才能施展拳脚的地方。这就是方圆百里最强宗门，天穹宗吗？不错。二十年前，我就是天穹宗的长老，因为受了内伤，不得已离开了宗门。这封推荐信还是有分量的。好，那多谢了，请。嗯、没想到，为了杀我。居然派出三位筑基一品高手，还真是大手笔。也就是叶凡，谁派你们来的？谁派我来的不重要，你只知道今天是你的死期就够了。杀、啊！杀、啊！杀、啊！杀、啊！杀、啊！杀！我再给你最后一次机会。是谁派你们来的？嗯，我说，我说，是叶家大少，叶世豪。叶凡，你冷静一点，他爷爷可是太上长老，你要是杀了他，叶家怎么容得下我们呀？你还不明白吗？现在不是他叶家容不容得下我，而是我容不下他叶家。今天叶世豪必须死。大少爷怎么这么高兴啊？那个野种终于死了，我能不开心吗？<笑>嗯
，看来我没死。你很失望啊！你，我跟你说，我爷爷是太上长老，你要敢杀我，你就想走出这个大门。我若不杀你，又怎么算得上礼尚往来呀、啊？叶兄，以前都都都有得罪，看在我们是兄弟的份上，你你饶我一命。你饶过我，饶放过我。那些年，你每每欺负我的时候，怎么没有把我当成你的兄弟啊？别别别杀我！别杀我！大、啊、哥，叶天凡！少少少！爷爷，那个野种已经逃出叶家了。了结所有诸暨经营商的族人，我要杀了那个野种！嗯、他们快要追上来了。嗯、你快走，我们在天穹中会合。不，我们一起走。哪里跑？嗯都给我留下！叶凡，你没事吧？快走！不，走啊！那贱女人又跑了，无妨，她没有任何危险。既然杀了这个野种，她已展现自己的天赋，不能养虎为患，残杀同门兄弟。叶凡，你违反族规，挡住！你们派人诛杀我的时候，可从来没有在乎过什么所谓的族规呀、啊！你这条贱命！怎么能和我的孙儿相比？我今天就要用你这项上人头和血来祭奠我的孙儿。筑基一品，筑基三品，筑基一品，筑基七品，筑基巅峰，半个灵丹境。若是动用轩辕战族的秘术，倒是能杀出一条血路。但那样，我势必也会重伤。若杀，这是逼我。轩辕秘术。情况不对啊！这野种的实力怎么在变强？筑基三品、五品，快八品了！筑基九品，这这怎么可能？一群蝼蚁还妄想伏杀本尊？大家一起上啊！别上！啊！不要！死！啊、这秘法持续时间极短，必须速战速决。能够你的修为增长得如此迅猛，原来是修炼了邪术。老夫今天就替天行道，杀了你这个邪术。野种，死！你、啊啊，野种，你说效果马上就要过了，老夫不信你还能再战、啊。我还会回来的，届时。我杀尽叶家满门！灵儿，叶凡，我还以为你再也不会回来了。傻瓜，你就这么不相信你的丈夫吗？那个是天穹宗的入宗考核，测试天赋的。那去看看。四彩测试合格。二彩不合格。这灵石通过灵魂强度测试天赋，那凭我帝魂，岂不是手到擒来？好严格的入宗考核，我们不会被刷下去吧？放心吧，有我在。真没想到，你这丧家之犬，竟然逃到这里来。楚天然，你小子还真是阴魂不散。本少刚来到天穹宗，你居然也跟来了。你算什么东西啊！我今天就是为了入宗而来，兔包子。这里不是青云城那种小地方，随便什么人都能进来的吗？我劝你还是赶紧滚吧。那进这天穹宗，需要什么资格呀、啊？既然你想见识见识，那本公子就让你长长眼。
你可看好了。我的天，两道、四道、六道，足足六道彩！天赋等级六彩的天骄，十年都难出一位啊！六彩天骄，测试通过。左丫以为赢了叶世豪就有多么了不起，一个小小千位城出来的天才，在这种地步，那就相当于随处可见的垃圾。那我就试试。你以为这天雄宗的考核是谁都能参与的吗？它是有门槛，而且要有人举荐。叶佩，若没有举荐信。就不要在这儿耽误他人时间，速速退去。你说的是这个吗？这，这就是我的举荐信。不可能，这信肯定是他伪造的。没想到，竟然是罗长老举荐的人，举荐信没问题。什么？但想一起进入宗门，必须两个人都通过考核。有推荐信又能走，我看你还有什么办法？那我先来吧。将手放在天灵石上，催动灵力即可。哇，剑速无彩！我通过了吗？天赋不错，希望进入宗门以后，勿要怠于修炼。太好了，灵儿，你现在可是五彩天骄，跟着这么一个废物，不觉得浪费自己的天赋吗？要不你跟着我走，我答应你，一年之内让你的等级达到六彩。没兴趣。你，接下来应该轮到我了吧？才一彩。简直是脱口配凤凰，这女的可惜了。这家伙和楚少比起来，<笑>简直就是天差地别。李<笑>安，你看到没有？这就是你选择的男人，连陪你踏进天穹宗大门的资格都没有。灵儿，你应该选择一个更优秀。哼，叶凡进不了天穹宗，我也绝对不会进。这种天赋，连基本的入门都做不到。看来罗长老的眼光是越来越差了。姑娘，老夫也觉得你没有必要在这种男人身上浪费时间。真是连女人都不如。叶凡，你不觉得害臊？这才哪到哪，看好了。老夫负责入门考核这么多年，还是第一次见到天赋等级会发生变化。就这种凡间灵宝，凭本尊的地位，还不是轻易招啊？我以为多了不起的，不过也只是勉强合格。跟我比，你还是个垃圾。这种天赋在小宗门还算不错的，但在我们天穹宗，还不入流。六彩啦、啊，这怎么还在变？这不可能！这个废物怎么可能跟本公子一个级别？天灵石还在亮，不会争到七彩吧？这绝对不可能！这百年来达到七彩天赋的不过三人，怎么可能轮到你这个废物呢？不错，那种妖孽天骄哪是我们能看到的？我的天哪，真的是七彩，七彩天骄啊！啊，百年难遇的七彩天骄，居然被我发现了！老罗，我欠你一个人情啊！我还以为楚大少的六彩有多了不起呢，原来也不过如此。太厉害了，长老，我现在可以进去了吗？自然，老夫马上叫人为你带路。我可是出身于有天书女帝血脉的楚家，你小子。最好别落在我的手上。这里比我们叶家的院子大了好多呀。你喜欢吗？嗯，喜欢就好。谁啊？你就是叶凡。是，您是？前两天老罗来信提到过
，你在炼丹上的天赋。本长老委托你一个宗门的任务，就是炼丹。你放心，为宗门办事少不了你的。丹药检验合格后，会奖励你一株四品灵药。那有千年地莲花吗？当然有啦。好，这委托我接了。黄长老，嗯，长老，黄长老，嗯，叶凡，这就是我们天穹宗的炼丹房。这炼丹房内所有的丹炉，你都可以使用。但是，怎么又是你这个废物？你还真是阴魂不散！我受宗门长老的委托来此炼药，有何不妥呀、啊？就凭你，黄长老，这个废物只不过炼了几枚二品。怎么能够受你宗门的委托呢？还不如交给我哥哥。这王长老尽管放心，像这种毛头小子都能接手的委托，本少自然是手到擒来。现在叶凡已经接受了委托，若是换人，恐怕不妥、啊。按照这天穹宗的规则，两人同时看中一个委托，得比试分高低，谁强谁得。这。怎么，你不敢吗？有何不敢？看来你根本就不知道什么叫天外有天，人外有人。我倒要看看，你小子还能狂到什么时候？我们今天就来比炼这个四品丹药——气灵丹，谁炼的品质高，谁赢。啊，四品丹药可以炼丹,丹，这叫叶凡的小子输定了。连这四品丹药都没见过的井底之蛙、啊，我劝你还是早点认输，免得到时候输了颜面尽失。不试试，又怎么知道呢？天然，这种废物劝不得，得拿出真正的实力让他们看看，才能让他们感到羞愧。小子，看好了，本少今天就教你如何炼丹。灵活，起！那就死在丹药前面。如果是现在，这就是死在丹药之上。此子在丹药上的前途不可限量。这炼火之术、提炼之术，是那个废物一辈子都学不会的。还在那装模作样，你该不会练不出这么高级的丹药，在这浪费时间吧？哼！丹城，出攻！这四品圆满的丹药，不愧是陈少，随便就能练出四品丹药。这丹药造诣，在整个天穹宗都找不出几人来。小子！本少爷练出圆满阶丹药，已达四品极致，赶快认输吧，别在这浪费大家的时间了。我还没有出手，你们又怎么知道什么叫做极致？今天你除非是丹圣下凡，能用这四品丹方练出五品丹药，要不然你就乖乖认输吧。那你就看好吧。接，他没可能赢。如此用火，陈龙受得了吗？快看呀，这小子根本就不会用火，要炸炉了。技不如人，还学别人炼丹，下次可就没这么好运了，还留你一条贱命。哎，可惜了。既然你都炸炉了，也该认输，赶紧给我滚吧。谁说我输了？哦、这装什么装？
不过是一个四阶圆满，而且还炸炉了，还是算你瘦。张开你们俩的眼睛看清楚，这究竟是几品丹药？这是五品丹药，不可能！你肯定搞鬼了。井底之蛙，你楚大少爷。你辛辛苦苦也就练一个四品圆满，王长老，你看这个任务应该委托谁呀、啊？那是自然，除了你，谁还会有这个资格呀？哼、呃！大哥，这个废物，休杀我也，我一定杀了他，他肯定有问题。什么意思？一个人尽皆知的废物，短短一个月时间，无论是修为还是丹道造诣，都远超于常人。这其中一定藏着什么秘密？只要我们能够得到，提升一定比那个废物高。可是这天穹宗有天穹宗的规矩，我们岂能随意动它？这还不简单吗？七日之后，新入门弟子的试炼将会开始。试炼场凶险无比，且无人监管，是下手的最佳时机。元真到，刘烨到，赵灵儿，赵灵儿，灵儿服用丹药后有所感悟，所以现在正在闭关修炼。毕竟是五彩天骄，修为的提升比试炼更为重要，无妨。楚天然，到。听说了吗？这次试炼是由楚师兄和梁师姐带队。那还用选？当然是楚师兄，他可是宗门天骄榜上的人物。趁着这几天提升到了筑基三品，在这秘境之中应该够用。楚师兄，带点实力吧。还有我，师弟必为师兄马首是瞻。放心吧，我一个都不会落下。哎，啊，师姐，师姐，哥。你看他，叶大天才不是很厉害吗？自己应该也可以进去，这样才是真正的师弟。我要做什么，关你们什么事？是吗？梁师姐，不如我们结伴而行吧，免得途中遇到什么危险。没兴趣，你可以跟我一起走，这毕竟是宗门的任务，我要为你的性命考虑。既然梁师姐都发话了，那干脆我们所有人一起走。不必了，我独来独往习惯了，你不用管我。叶凡，不知好歹呀、啊、你！不行，这毕竟是宗门下发给我的任务，我不想看到有新弟子白白送死。好，那就老板师姐了。嗯，都准备好，进入试炼场地吧。走。废物，你以为有那贱人护着，我就杀不了你？试炼之地十年才开启一次，这里天才地宝无数，仅对你们这些新人弟子开放，此等机缘要好好把握。知道了，师姐。这里有三个去处：妖兽巢穴、天灵矿洞、天庭遗址。天庭？那不是我前世创建的师弟。你想先去哪？天庭遗址。哼，哎，那遗址降临天穹宗之后，一直有上古战场的威势在。就你这种废物，即便是靠近半步，都是会被威势震杀的吧？他的话虽然难听，但是也没有说错。天庭遗址太过于危险，哼<笑>！我建议你先在周围搜寻，等你能习惯那道威压之后，再进去探索。好，我听师姐的。嗯，跟上他们。哼<笑>。师姐，你看。四品灵药，血灵花，运气还不错。哼，狗鼻子还真是尖呢，这么快就替主人找到这么好的东西，你先到先得，怎么不服气吗？别冲动，这很明显就是在激你。千年血滴骨、啊，你还来？废物，找死！筑基七品，哈哈哈哈！哼，有你这个寻宝犬在，我们今天
，可是赚着了。楚<笑>尘<笑>，你过分！不是师姐，这废物都没生气，你在这替他生什么气啊？你之前不是狂得很吗？怎么变怂了？本少告诉你，这里不是青云城，像你这么没背景、没实力的废物，挨了欺负就给我忍着。好啊，那我们就试试。看谁的拳头硬！废物，你敢还手？上，杀了他！上，杀了他！废物！你们楚家人难道就会以多欺少吗？哥，区区主级三品。你敢在这儿装神弄鬼，指望我死？师姐，你难道真的要护着这个废物吗？我们天穹宗可由不得你们楚家人如此放肆，你们就不怕我将此事禀报给诸位长老吗？好啊，废物，你难道就只躲在女人后面吗？叶凡，今天就是要让你死！你是真当我不存在是吗？哼，师姐，你可想好了？你护得了他一时，还护得了他一世吗？哼，我们走。你，然，哥，我要亲自上。别急，等到了天庭遗址，我们有的是机会让那家伙好看。以你现在的状态，去了天庭遗址也是凶多吉少。试炼之地只为开启三日的时间，我们不如先去其他的地方逛逛，说不定也能有些机遇。好。武林共生大战，我终于找到此宝了！大哥，这是何物啊？这是整个天庭遗址中。最核心的一个阵时，里面蕴含着一方大阵。但凡进入此阵者，阵法都会被压制到阵时拥有者相同的境界的。不愧是大哥，居然能从天庭遗址里夺得此宝啊！这算什么？这遗址出现几百年来，没人能进来过。陈少居然能带我们进来，一睹遗址盛况啊！本少为了今天，专门从我楚家请来了这件法宝。这件法宝中可蕴含着我楚家开山祖先的一丝神威呢。先祖？难道是天书女帝？哎，不错，不愧是天书女帝留下来的宝贝，哪怕只剩一丝余威，也是不得了的宝贝啊。那是自然。虽然我们只是楚家的旁支，但也不是随便什么势力都可以和我们相提并论。他们怎么也来了？此地最厉害的法宝都已经被本少拿走了，你们白来了。叶凡，你多看一看，说不定还能找到和你身份相符的垃圾。<笑><笑>果然是本尊亲手建立的天庭。楚嫣然，你好狠的心，杀了本尊不说，还敢尽杀绝。这个仇，本尊迟早有一天会和你清算。这里已经被他们搜刮干净了，咱们还是去别的地方看看吧。那就去天灵矿洞看看。嗯，好。哥，我们什么时候动手啊？别急，有那个贱人在。现在想杀他，可没那么容易。可是我们有天庭神器了，难道还怕他不成？他身份特殊，我们还是不要轻举妄动为好。而且，想杀那个废物，还不简单？好，要是这样，这废物迟早死在我们手里。前面就是天灵矿洞，师姐，救我们！怎么了？我们在妖兽巢穴遇到了兽潮，大家被冲散了。楚师兄，请师姐出手相助，要不然大家都会死在那儿。你说什么？师姐，救人要紧。不用管我，你在这里不要乱跑，等我回来。嗯，师姐，这边
，你死定了！不好，被算计了。没有那个贱人在，我看你今日怎么逃？就凭你们几个，死到临头还装模作样，真以为那个贱人会来救你？等他回来的时候，你就是一具尸体了。你呀、啊，还有最后一次活命的机会，那就是把你的秘密告诉我。本少开心了，保不齐。还能饶了一条命呢？<笑>什么秘密？一个人尽皆知的废物，突然间一鸣惊人。你说不是奇遇是什么？嗯、看来太高调还是不好。还想浪费时间吗？不就是想知道我的秘密吗？我告诉你，过来。这废物如今已是瓮中之鳖，怕什么？也是，我警告你，你最好如实交代。不然，求死不能。你，蜀大少爷，听清楚了吗？如果没听清楚的话，我再告诉你一遍。哥，杀了他！敬酒不吃吃罚酒，给我上！你、啊，谁？你们这帮废物，还来得本少亲自出手？变不过是筑基就狂成这样，我哥他是筑基七品的高手，你死定了！你小子不是筑基三品吗？怎么如此难缠？哥，我不知道啊，可能是他身上的秘密造成的。筑基七品也不过如此。哥，别跟他浪费时间了，那个贱人快回来了，那就别怪我了。这阵势之中，可是镇压了一位天界强者的灵魂，就连金丹境的强者都能随意驻守。天庭的强者，小子，我看你今天怎么死！死<笑>杀了他！杀！这废物已经被吓傻了。动用仙人残魂杀他一个筑基三品的废物，哼，岂不是像牛刀杀鸡一样？轩辕战天，轩辕战天，这废物已经被吓傻了，开始胡言乱语了。轩辕战天，还不速速听令！何人换物？这怎么回事？不是何人，竟敢扰本座清梦？在下。可是天书女帝的后裔，三位灵仙，我们可是一家呀！天书女帝，今夕为何如此说起？是他，是那小子冒犯你了。哥，高啊，实在是太高了。谁能想到这仙人突然恢复了神智？不过还好，目前看来，这仙人应该是我楚家先祖的追随者。不愧是陈少，连仙人都是追随者。天书女帝果然名不虚传。哼，被如此恐怖的仙人所杀。这小子可死的太值了！我是何人？轩辕战天，不认识我了吗？这，这是天地印记。这，这什么情况？战族族长轩辕战天拜见印。楚大少，你不是要杀我吗？你继续呀、啊！你是废物！叶凡，都是误会。我可不觉得。那是误会啊！要杀他们吗？我可是天书女帝的后裔，你你们敢杀我吗？别说你是楚嫣然的后裔，今天就算是他本人来到这儿，都得死。我杀！去死！借口救我！何人敢动本帝后裔？没想到还有天庭余孽。只是余孽吗？渊源战天，给我杀！大胆！<笑>不过是道残念罢了。先祖，完了，完了，完了，完了，完了，完了！叶<笑>少饶命啊！叶少饶命！叶<笑>少，这些都是我的错，求你放开一面，饶我一命啊！<笑>杀！啊！<笑>逃了一个，会不会有后患？有一点，但不大。楚嫣然此人骄傲无比
，断不会对我一个还没成长起来的天庭传人出手。战天，我死之后，天庭到底发生了什么呀？林月落叶后，这个贱女人紧接着就。还有天庭余孽，来人！帝君，派人去西漠，把天庭余孽给我带回来。遵命。<笑>嗯，发生什么事了？叶一凡，叶凡正在残害偷门师兄弟。说什么？就我一个人出来了，其他人全都死了，全死了。随我进去。杀了他这个叛徒，进去杀了这个败类，不可！咱们大的事情不能听信他的一面之词，不如等叶凡出来之后当面对质。王长老说的不错，我赞同。你们，哎，没想到这个毒妇竟然如此心狠。你放心，迟早有一天，我会替所有人报仇。没想到此生还能再见到叶天地年。即便是神魂溃散，我也在所不惜。你放心，假以时日，本尊一定会为你重塑肉身，让你重现轩辕一族的荣光。多谢叶天帝。发生了什么？师姐，你中计了。他们的目的，是想杀我。这群畜生！你放心。有师姐在，一定不会让你受委屈。我们走。受死吧！杨长老，你这是什么意思？小姐，我不要被他蒙骗，我今天就执行门规，杀了这个残害同门的败类。住手！住手！小姐，你，梁长老。你是不是太霸道，不分青红皂白就出手吗？叶凡，我亲眼所见你残害同门，还杀了天然，此事岂能有假？你还有什么可说的？那你们两兄弟杀我呢？你你们用计诱走师姐，伏杀于我，结果却被我杀得一干二净，那是你们技不如人。你该死！你你你你血口喷人！你给你给本少官这么大一个罪名，你有什么证据吗？你不错。你可有证据？我问叶凡担保。小姐，你怎么？哼，人都已经死了，你担保有什么用？我相信叶凡的为人，我用性命为他担保。既然小姐开口，此事就此作罢。什么？我们楚家人死在你们天穹宗？你们就是这么给我解释的吗？那是你们自作孽，不可活。好啊，好啊！既然你们不仁，也别怪我不义。少现在就回家，将此事上报给楚家，到时候我倒要看看，你们怎么保住这个废物！死！你别担心，楚家虽然强大，但此事毕竟是咱们战力，要是争论起来，咱们也不怕他。即墨楚家清照。这是天宫神使，究竟出了何等的大事，竟然能惊动神使的莅临？神使大驾光临，莫非天宫那边有什么吩咐？你们西漠出现天庭余孽，女帝亲自下令，要求你们将余孽捉拿归来。天庭余孽，不应该啊，这都过去了这么多年了。天庭那帮人早就死绝了，怎么可能在西漠这边还有天庭余孽？是不是有什么误会啊？怎么，你是在质疑帝君？呃，不不不不不，休得不敢！爹，不好了，出事了！混账，神使在此，毛毛躁躁的，成何体统？天，天然被杀了！你说什么？天然他杀！啊！啊啊没想到那个残魂竟然可以听他号令，这号令天庭残魂，此人必是帝君口中的天庭余孽。对，先祖神念也是这么说的。这个畜生
竟敢伤我二天然的性命，请绅士放心，我这就亲自去天穹宗，将他捉来见你。家主，得到最新消息，叶天地地宫出事，就在无边森林。哼，一个死人的墓穴，暂时还不足挂齿。本宗主还有更重要的事情要做。等等，据传，叶天地地宫宝物无数，对于我们天宫来说。也是不可忽视的存在。神使的意思是，他一个区区筑基境的蝼蚁，暂时还不足为惧。先去一趟地宫秘境，免得被其他人捷足先登。嗯、这具身体的根基也是越来越牢固了，短短数日。就突破筑基五品了，灵儿，你最近的进步也很大。嗯，师姐，地宫。嗯，此行虽然危险重重，但这种机缘三万年才只有一次，你千万不要错过。放心，我一定会去的。此次地宫出事，天下势力都会参与进来，凶险万分，大家务必小心为上。是，明白。叶凡，此次楚家肯定会到场，你就跟着我，不要走太远。好，谢谢长老。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。天穹宗的人呢？爹，他就是叶凡。杀了天然的天庭余孽，天庭余孽，你有什么证据证明我是天庭余孽？哼，我亲眼看见那残魂给你下跪，你还有什么可叫？小畜生，你现在爬到我面前来，或许我一会儿会让你死的轻松点儿。放肆！嗯嗯，活着，小心！哈哈哈哈哈。王长老，怎么，你们天穹宗现在是打算跟我们楚家作对了吗？无凭无据，天穹宗也不是软柿子，任你们拿捏。混账！神使交代了，先解决地宫之事。等解决完地宫，杀了这些蝼蚁，还为时易如反掌。暂时放你们一马，不过你们都别高兴的太早，这件事还没完呢。哼，小子，先让你的人头。在脖子上多留几人，不久后本少来取啊！叶凡，这次楚家铁了心的要对付你，千万小心啊！叶凡，待会儿局面若是失控，你只管逃，这里有我们帮您拦着的。区区楚家，还不配让我逃？即便叶天地只是个反贼，但他毕竟也贵为九界之主，他的地宫，岂是你这种废物可以进的？地宫开启之前，正好有些时间。小杂碎，咱俩的账是不是也该算一算了？我劝你们，还是不要自学死路。你呀、啊，不过就是个筑基的蝼蚁，也配说这种？哼。哎，这天穹宗的人怎么跟楚家打起来了？这天穹宗虽然强大，但是与楚家相比，恐怕还是略逊一筹。这不是自寻死路吗？我们退远点，别一火上身。叶、嗯、凡<笑>，楚家人只是铁了心的要对你下手，待会儿开打，你直接走，只留我们。是啊，叶凡，据说楚渊十年前就已经突破了通神境三品，这一次。恐怕不好解决。小杂碎，今天我倒是要看看，是我们自寻死路，还是你在自作自死？师姐，借点灵石给我。灵石？叶凡，你糊涂了。我认真的，快点。嗯。彻底激活一次大阵，需要四千万灵石，这些足够了。灵石？哈哈。你这个废物，怕不是被吓傻了吧？难不成你想用灵石砸死我楚家那么多高手吗
。你说的没错，我就是要用这灵石砸死。嗯。啊啊啊啊！怎么回事？我的修为！爹，这个就是我跟你提过的那个阵石。即便你有此阵，又强如何？老夫如若杀你，如屠鸡宰狗般简单。你，这就是通神境的高手，也不过如此。我就不信，楚家所有的高手加起来，杀不了你这个小畜生。给我杀！我好。叶凡，你今天要敢伤我爹一根毫毛，我必把你剁成肉酱。你认为你今天能逃得了吗？区区蝼蚁，还敢跟我谈条件？叶凡，敢不敢杀你？住手！叶凡，不能再把事情闹大了，要不然咱们天穹宗和楚家就永远不死不休了。对，叶凡，千万别出梦。爹。他的阵法消退了，给我杀了他！你们若是不信，可以试试。谁要是再敢向前一步，我定大开杀戒。爹，等进了地宫之后，我们有的是机会杀他。小杂碎，就让你活一段时间。地宫开启了，走走走走走走，终于开启了。小子，进去小心点。地宫不是只有金丹以下的修士才能进去吗？他们是强行压制了修为，看来楚家人提早得到了什么消息，冒着这么大的风险也要进去。我们绝对不能让楚家人逞先。不错，我们也压制修为，一起进去。走。小心，这可是大沙阵呐！这就是传说中的上古沙阵，蕴藏的威力居然如此恐怖。是啊，此等阵法构造极为玄妙，至今能复刻之人不会超过五个人。哪有什么玄妙阵法啊？在老夫面前都不过是班门弄斧。哼，请让我来试一试。杨大师，他就是西木第一阵法大师。那他在，我们就稳了。本尊地宫的阵法，一个凡人轻易解开。可以呀、啊，不愧是杨大师啊，还得是杨大师啊！雕虫小技，岂能？啊啊！这啊这杨大师的殒命此地，我们恐怕是进不去了。哎呀，完了！大家，难道就注定只能望宝兴叹了吗？叶凡，你做什么？我想试试看，能不能进去。依我看，你就是怕落到我们手中，会更加生不如死，所以才选择这种方式来解决自己吧。这小子真的不怕死吗？这么多高手都在这束手无策，你一个筑基小子去了也是照样送死。就是，杨长老是什么人？他可是西莫第一阵法师，他都死了，你还能活着不成？什么杨大师？在我看来，不过插标卖手之辈。好啊，那我就看看你这个废物要怎么死。好啊，那你就睁大你的狗眼，看清楚了。叶凡，不要！叶凡，不要！还好，这小子竟然没死，这怎么可能？这一步，杨大师可提前走了。你小子只是运气好罢了，你还敢再往前走一步吗？他岂敢？他若是再往前一步，必死无疑。哦，是吗？叶凡，你不要再往前走了，一旦走错一步，便将万劫不复。叶凡，你不是很厉害吗？怎么不敢走了？叶凡，不要！师姐，相信我。跑言难劝，该死的鬼，这小子今天死定了。
快看，他真的走出第二步了！怎么可能？哇，第三步了！叶凡竟然比西莫第一阵法大师走的还要远呢！四步、五步、七步、十步，这小子阵法造诣，难道还在杨大神之上？快看，他走到尽头了！这，这，没想到西莫竟还藏着实力这么恐怖的阵法大师。你们可看清了？这废物真过去了。师姐，过来吧。杨师姐，这小子只是运气好，你可别轻信他，要不然今天可要在这里香消玉殒了。小姐，要不然让老夫先去试一试。不用，我相信叶凡不会害我。小心。师姐，按照我的落脚点，千万别走错了。叶凡，要是小姐因你而死，我们长老必联手灭杀你。你们可以过来了。晨儿，我们走。都愣着做什么？赶快上！上啊！哼，没想到你这个废物还有这等本事。还真的感谢你送我们一程，要不然我们楚家要杀你的人。还真得少几个了，不用谢了，反正后面让你们死的地方还多着呢。你爹，我怎么感觉这个废物对此地如此熟悉？这里是叶天地地宫，难不成他还是叶天地本人？只不过是运气好而已，放心吧，他活不了多久。哇，好多的宝贝！哎呀，哎呀，都是宝贝！爹，这难道就是九剑之主的底蕴吗？哎，这随便拿出一件垃圾，都是足以撼动一方的神器啊！爹，万海图。难道这就是传说中蕴含一方天地的上古神器吗？还有那个镇仙塔，据说也发动，连连千人都能镇得住。哈哈哈哈哈！快抢快抢！小姐，我们发财了。<笑>走，我们也去。<笑>哎、诛尽天下魔，给我杀！这是本尊的先天混沌葫芦。哎爹，你看，又是他们！叶凡，你过来！没想到三万年过去，当初种下的圣树也已经结果了。那难道是圣人果？传言服用了圣人果，就必定可以踏入圣境。那可是仅次于叶天地和天书女帝两位至高存在的境界。哈哈哈哈哈！这种宝贝，我楚家笑纳了。哼，叶凡，小杂碎，又是你！可惜呀、啊，慢了，别欺人太甚。楚庄主，先到先得的道理，难道你不懂吗？哼，我还真不知道什么叫先到先得，我只知道强者为尊。我告诉你们，天庭中没有能力守护圣人国，还是乖乖的给我交出来吧。天穹宗已经足够强大了，再得三枚圣人果，那岂不是要上天呢？我血火门第一个不答应，就是如此至宝。天穹宗若想独吞，得先问问我古剑门的剑同不同意。小姐，今天恐怕走不掉了。叶凡，哼，看见没？不叫圣人果，你们都得死。不就是要圣人果吗？我可以，作为条件，葫芦给我，葫芦。<笑>我还以为你小子能有多大志向，不就是一个垃圾吗？给你别吃！爹，这个废物恐怕还不知道，我们拿了个垃圾，换了个多恐怖的上古制品。<笑>他知道又能怎么样？他觉得他能保住他手上的圣人果吗？哎，给手让你们走了。圣人果不是给你们了吗？怎么
，还不放人走啊？就是，放你们走也可以，另外两枚也得给我留下。我告诉你，圣人果这种东西，你这个垃圾不配拥有。你别太过分，真当我们天穹宗好欺负？梁师姐，你也不看看，现在到底是谁人多？可不就是你们好欺负吗？啊，你这种天地质跑，你们也敢独吞？速速交出来！你们还不快交出来！我要是不交呢？不交，那就很简单，你们都得死。嗯，哎，嗯，啊嗯啊、这这个地方用不了你那个大阵，即使可以，你也只有死路一条。即使不用武灵共生大阵，杀你们也如同屠狗。先天混沌葫芦，啊，好恐怖的称谓。这不应该是个垃圾吗？难道是传说中的先天混沌葫芦？先天混沌葫芦，传闻叶天地便是凭此生病，一口气诛杀了十万魔兵魔尊呢。想不到这个其貌不扬的葫芦，竟然是叶天地的护身法宝。天，哼，叶天地的护法神器又如何？此等神器，至少要地精的存在，才能发挥出威力。这个废物小子想要动用它，不自量力。哦，是吗？那你可看好了。这先天魂斗葫芦竟然真的有动静啊！爹，呃、他不会真的会用吧？这种废物，怎么可能？宝贝，给我杀！啊啊啊啊、什么？爹，诸位，你你们就能容忍一个筑基小子骑在我们头上撒野吗？我恳请诸位跟我们楚家一起。诛杀这个小杂碎！对，我们一起联手把他诛杀。杀！自不量力，就一起死吧。嗯嗯，哥，西莫朱家不过就这点本事，那我可就要发力了。哦、爹，快跑啊！这个人就是魔鬼，快跑啊！跑、哦，往哪儿逃？啊啊啊你在救我！你们楚家不是很狂吗？你烦，你死定了！现在天宫神使就诅咒我楚家，你竟然敢如此屠杀我楚家的人！神使，他算什么东西？放肆！神使一怒，到时候不仅身体。叶家、天穹宗全部毁灭连累，满门诛杀，解决不了。叶凡，楚家毕竟是女帝的势力，不能再得罪了。没错，叶凡，你冷静一点，现在事情还有转圜的余地。哈哈哈哈！废物，害怕了吧？现在赶快俯首称臣，本少开心的话，可以给你留个痛快。成儿，成儿，成儿，疯了！这小子疯了！他连楚家大少爷都敢杀，这不铁了心要跟楚家开战了吗？成儿，叶兄，我古剑门无异于叶兄为敌，我们马上滚，马上滚，快走，快走！叶凡，你疯了！你这样做，将天穹宗置于何地？此事乃我叶凡一人所，与天穹宗无关。你，即便是不牵涉到天穹宗，你杀了楚家的世子，你哪有活路啊？我不杀他们。他们便会来杀我，不如把他们全都杀干净了，免得留有后患。疯子，你这个疯子！小畜生，不要为我而报仇！等会儿，这个小杂碎已经杀红了眼了，此地不宜久留。我要为仇报仇！我要为仇报仇！走、哦，走得掉吗？这小子也太狠了！杀楚家人跟杀鸡一样，还好我们没出手，不然的话，不是和这满地的尸体一个下场。叶凡和楚家是不死不休了。老爷，没路了，往这边走。走、哦？你们往哪儿走？叶凡，凡事都得留一些。你真把楚家赶尽杀绝，就不怕楚家后人疯狂报复吗？报复？当初。如果不是你楚家不断的逼我，现在岂会是这样？别逼我，要不然跟你拼个神魂俱灭
，要拉你陪葬。我倒想看看你怎么个拼法。这是你逼我的。哼，先祖，助我楚家后人。哼、嗯，杂碎，你等死吧你！又是你这天庭余孽！楚嫣然，睁开眼睛看看清楚，我究竟是谁？楚嫣然，睁开眼睛看看清楚，我究竟是谁？这个废物竟敢直呼女帝的名讳，求死！在此处，我岂会拒你一道神魂残影呢？看好了。这是什么？帝威，这幻影之中居然有帝威！不可能，这个废物怎么可能会拥有和女帝一样的地位？你是？我记得我了吗？你是叶天帝，叶凡是三万年前殒命的叶天帝。你不是已经被我？没想到吧？本尊不仅还活着，而且在不久的将来，本尊会杀上九重天，以报当年的血仇。三万年的恩怨。应该了结了，哼，等着吧，我一定会将此事告知本体。他能杀你一次，也能杀你第二次。他这一世，怕没机会了。啊，女帝，被他给秒杀了。现在轮到你了，杀！啊啊啊又一道神魂殒命，这到底是怎么回事？来人！帝君，天庭余孽有消息了吗？派出去的神使还没有回信。不过那边传来消息，西莫出现了叶天帝的地宫，叶凡的地宫。再去催一下，此事紧急，断不可耽误。遵旨。叶凡，楚家人呢？全杀了！什么？全杀了！哎呀，叶凡，你实在是太冲动了！我若不杀他们，他们便会杀我。我没有选择。既然如此，也没别的办法了。不过您放心，你是天穹宗的弟子，无论如何，我们都会保护好你的。叶凡，跟我们回去吧。我现在的实力实在是太差了。遇到什么突发状况，连性命都难以保障，还不如留在这里修炼，等突破金丹境界之后，我再回去。这样也好，至少你留在这里面会安全一点。嗯，师姐。啊，圣人国，圣人国。你把所有的圣人果都给了我们，你怎么办？这东西对我来说没什么用，还不如留给宗门。可是，我只有一个请求，希望天穹宗能帮我照顾好我妻子。好，我向你保证。保重，保重。即便过了三万年，这至宝终究是至宝，即使已经枯死了，也远非那些凡间灵品所能比拟的。有了这些药材，突破筑基九品不在话下。师师，大长老，不好了！我楚家人在地宫中被天君宗叶凡屠戮，尽数殒命，连家主和夫人都没能活下来。什么
，连家主和世子都死了。没错，一个都没活下来。完了，楚家完了。神使，我们楚家为天公做事，才落到如此局面，还请神使出面为楚家报仇啊！请神使出手为楚家报仇！他好大的胆子！本座即刻杀上天穹宗，镇杀天庭云烨。筑基九品，成。若是换做他人，从筑基三品到筑基九品，怎么说也要数十年的时光。没想到，有了这些药材，短短半个月便成了。也不知道这外面到底怎么样。师姐。你怎么回来了？快走！怎么了？楚家人来了，正在找你。对呀、啊，往哪走？你就是叶凡，是我又如何？是你就对，受死！是你就对了，受死！筑基九品，短短半个月就达到了筑基九品的境界，这好恐怖的天赋啊！找死！住手！嗯。怎么，你天雄宗要为了此子与天宫为敌吗？神使大人，叶凡杀楚家人也纯属无奈，我们天穹宗愿意为其赎罪。哈哈哈哈你真以为本座是为了楚家人来的？神使，杀楚家人是小，但此子虽为天庭余孽是大。啊，天庭余孽，我们天穹宗保护的人竟然是天庭余孽。怪不得这小子修为提升如此恐怖，原来还有这重身份。爹，无论如何，叶凡都是我们天穹宗的一份子。要是就这样把他交出去，天下的人会如何看待我们？涉及到天庭余孽，那就是天书女帝和叶天帝之间的恩怨。我们天穹宗一旦卷入其中，必将死路一条。惠安宗主，我们一直小心谨慎。天穹宗千年底蕴，不能因为一个弟子毁于一旦呀、啊！哼，看来你们天穹宗。也不全是蠢货，爹。这是我与天宫之间的个人恩怨，与天穹宗无关。我自愿退出宗门。叶凡，你疯了！叶凡，你疯了！师姐，我意已决。叶凡入门时间虽短，却把地宫之中最宝贵的东西都留给了我们。如今我们这样做，和白眼狼又有什么区别？是啊。主要是我们真由别人践踏我们天穹宗的颜面，今后必遗臭万年的。爹，天穹宗真敢与天宫作对？叶凡入我本宗一天，便是我宗门的弟子，你想动叶凡，那得问本尊答不答应。宗主，宗主的好意我心领了，但这是我与天宫的私人恩怨，我不想连累宗门。只要王长老和师姐。记住答应我的事就好，小子，想不到你还挺有骨气的嘛。好，本座就答应你，只杀你一人。神师，我来助你。叶凡，就凭你们两个想杀我，还不配、啊！这是当年叶天地的护身法宝——先天混沌葫芦，算你还有点见识。哼，此等神器，在你这种蝼蚁手中，还能发挥出几成实力？杀你们两个，足以。不好！不好！嗯嗯嗯！成小计，怎么可能？本座居然被你这区区筑基阶的蝼蚁所伤，这是在找死！柠檬仙塔，不好了！又一个仙气法宝。我现在只有筑基九重，就算使用秘法强行提升实力，再加上宝葫芦，最多也只能匹敌灵丹境修士。但这二人都是通神境，恐怕不好应付。怎么，小子，你是在盘算着如何逃跑吗？逃得掉吗？不
好了，叶凡被困住了。<笑>看你往哪儿逃！那没办法了。啊！真是，这小子逃了，他那一波自爆必然受了重伤，逃不了多远的。给我追！你们给我等着，我一定会杀回来的。神使到，神使大驾光临，老朽万分荣幸啊！可有天听云烨的消息了？必须废物！老朽已动用了一切人力外出寻找，一旦有那野种的消息，定第一时间通知神石大人。嗯没想到因祸得福，突破了灵丹境之谷。有了这灵丹境的修为，若再碰到那个家伙，或许能够一战。兄台，请问这是哪儿？这是古市镇，是归属青云城管辖。青云城，叶家。我一定会再回来的，届时我将屠戮叶家满门。这批账是时候该算。没想到短短数日，这野种竟成长到了如此地步。那又如何？得罪了楚家，又得罪了陈氏，他只有死路一条。那野种运气倒是好，要是落到老夫手中，定让他死无葬身之地。是吗？我倒要看看，你们怎么让我死无葬身之地呀、啊？你是何人？老东西，大费周章找了我这么久，难道不知道我究竟是谁吗？啊，叶寒！当初我立下过誓言，再回叶家之时，我定屠戮你叶家满门。老东西，准备好了吗？<笑>自寻死路，我正愁找不到你，没想到。你主动送上门来，去通知神使大人，就说天庭余孽来送死来了。是，别让他跑了。神使大人吩咐，要亲自解决他。哎，何劳神使大人动手，杀这废物，老夫一人足矣。神使大人就在附近，老夫不相信，上次你以命搏命的招式还敢用，就凭你，根本不需要动到那。还我，老夫就要看看。你一个小小的筑基，到底有几分本事？二长老都亲自出手了，这废物肯定必死无疑。留口余气，等神使大人到的时候，让刘瑶一口气在。太长老放心，我自会留手。嘿这野种已经突破灵丹境了，老东西，我们的旧账该算清楚。快<笑>走，哪里走？啊！叶、啊、凡，这是还有商量的余地，有把事情做绝了。商议？当初你让你的子孙欺辱我的时候，有人跟我商议过吗？你派人将我赶尽杀绝的时候，跟我商议过吗？我知道你想要什么。不就是叶家家主之位吗？我给你，我都给你，我我可以恢复你在叶家的一切地位。对，我们可以称你为家主。家主，听起来很有诱惑力，但这一切都不如杀你们几个杂碎要来的痛快。来，再住手！神使大人，救救我们！今天
，谁也救不了你们。这，红锦，找死！嗯，为了先天混沌葫芦，什么也不是，还敢如此狂妄？哦，是吗？诛仙诀。天机神通，怎么可能？短短几日，你就突破了灵丹境界，井底之蛙，一山更比一山高。别说你背后有个楚嫣然，我就会拒你大胆，竟敢直呼女帝冰灰！女帝，<笑>下次见面的时候，我会让你知道，我不仅敢直呼她的名讳，我还敢杀了她的狗，我还敢杀了她的狗。混账东西！此子天赋过于妖孽，若是天颜日久，那……真是，如今放虎归山，迟早有一天他会回来杀了我们的。叶家对天宫忠心耿耿，还望山师大人救命啊！你们本座不想杀了他吗？我，要杀那野主还不简单？我有一计，叶凡有一个妻子，就在天穹宗。天宫神使亲临，天穹宗宗主还不速来迎接？神使大驾光临，不知有何贵干？本座想要你们天穹宗一个人。哼，叶凡不在宗门，你还是到别处去吧。本座要的可不是叶凡，而是叶凡之妻赵灵儿。什么？赵灵儿。什么？怎么，还要本座重复一遍吗？我们天穹宗没有这个人。没有，若是没有，本座怎么会亲自来此？还是说，你们天穹宗暗中与天庭云孽勾结，想要一同与天宫作对吗？宗主，我们不能因为叶凡再得罪天宫了。哼，神使啊，这么大的一顶帽子，我天穹宗。可是待不住的，本座没时间跟你们浪费，速速把人交出来！天宫已经羞辱过我们天穹宗一次了，这次只要本尊在，这个人就休想带走！哈哈哈哈看来你们天穹宗是铁了心的要跟天宫开战了。<笑>三番五次的来这儿找，真以为我天穹宗好欺负吗？找死！我混手！哼、嗯！封神五品，就凭你通神四品的境界，也想闯我山门，简直是不自量力！来人呐，是把他逐出天穹宗！这，哈哈哈哈哈！完了！女帝法旨到，尔等还不速速跪下！女帝法旨，糟了，此事与我半点关系都没有，请神师明察。梁长老，你，我天穹宗怎么会有你这样的懦夫？看来天穹宗还是有明事理的人，倒是你还不跪下，要抗旨不成？哼，想让本尊跪，无非我死。啊！女帝下旨。要天穹宗无条件交出一切天庭余孽，如若不然，天穹宗灭。真儿与此事无关，请女帝大胆。爹，宗主，看来天穹宗主要换个懂事的人来当了。你，抬头，交出天庭余孽，今后你就是天穹宗宗主。好，我马上就去。你给我站住！爹，就是此女，给大人带到，带走。<笑>告诉叶凡，本座就在楚家等，若是半月之内不来，让他的妻子必成一具枯骨，必成一具枯骨。灵儿
。爹，宗主，我该如何向叶凡交代？也不知道灵儿怎么样了。师姐，叶凡，你怎么回来了？怎么了，师姐？没事儿，你不用担心。啊、那家伙的气息，天宫神使是不是来过？师姐，到底发生什么事儿了呀？叶凡，灵儿被他们抓走了，而且又是他们，我定要灭了他们楚家，把他们赶尽杀绝。叶凡，你不要冲动，他们现在已经有所准备。你现在去就是自投罗网。好，我不冲动。对了，宗主大人，他现在怎么样？情况不容乐观，刚逢重伤，如今又被那个败类囚禁。放心吧，这个仇我一定会报。他们楚家不是说给我半个月的时间，半个月之后我会给他们一个。大大的惊喜！正愁无处找你，你竟然自投罗网了、啊嗯！将你送给神使大人是大功一件，而我就能彻底坐稳天庭宗宗主宝座了。叶凡，你快走，这里我帮你拦着。怎么拦上？<笑>师姐，只要是你爹，我还敬畏三分。就凭你个黄毛丫头，也配和我作对？梁长老，你真是半分往日情，命都不念了吗？要是真的不念旧情，早就要了你的命。马上退下，我只要叶凡一人。此地不宜久留，快走！还想走？叶凡，乖乖束手就擒，免得多受折磨。整个天穹宗都是他们的人，走啊！往哪儿走？往哪儿走？好、啊，今日之事我记住，我叶凡一定会报此仇的。嗯、你，以叶凡的天赋，过不了多久就能杀回来，要了你的狗命！哼、啊！啊啊啊、<笑>你以为我会在这等他回来复仇吗？有你在这，不出三天，他会自己回来送死。才灵丹二品，按照这个速度，怎么敢在救灵儿之前杀掉那个老贼呀、啊？听说了吗？天穹宗出大事了！哎，方圆五百里，谁人不知？据说天穹宗和天庭余孽勾结，就连以前的宗主都被神使出手废掉了。这算什么？我还听说现任宗主发布消息，前任宗主一家作为天庭余孽，三天之后就要当众审判。哎呀，人生无常啊！三天，老东西，是你逼我的。三天之后，我必上天穹宗。取你狗命！老板，嗯、啊，把你们这儿最好的灵药都给我啊！宗主，消息已经放出去了。好，我们现在就等他自投罗网。如此要事，要不要请神使大人来，以保万无一失？我一根手指就可以碾碎这小子，何须神使大人亲临？可我听说，神使大人。也只不过是为天宫做事。如果我们把这件事情处理好，那就是给天宫解决了心头大患。我问你，天宫何人为主？那还能是谁？当然是九界之主天书女帝。不错，只要我们为女帝解决好这件事，日后你我就扶摇直上，仙道可求。<笑><笑>大师，您的丹药已被各方哄抢一空，这六千万灵石，请您收下。凭这些灵石，足够激发武林共生大战。老贼，可以死吗？爹
，人还没到吗？还没，这是他逼我的。杨青山父女勾结天庭余孽，罪该万死。叛徒！我已经给过叶凡机会了，可他自己懦弱，不敢前来。既然如此，那就别怪我无情了。畜生！你要杀就杀我，欺负一个女人，算什么本事？放心，今天你们两妇女都得死。叶凡会为我们报仇的。报仇？他只是个会说大话的废物，你还得敢来吗？小姐，今天就用你的命让所有人知道，忤逆本宗主的下场。嗯，这样，小子，老贼，你不是在等我吗？什么人？我来了。你还真敢来送死！鹿死谁手还犹未可知。叶凡，你不该来的，快走啊！你快走啊！留着你的有用之躯，为我二人报仇。我如果不来，还配叫叶凡？有意见，不过义气救不了你的命。叶凡，你可有什么遗言吗？这句话，应该是我问你们才对。区区灵丹蝼蚁，你敢这么狂妄？小子，你睁开你的狗眼看看！八位灵丹九品，两位神通一品。我们宗主更是神通二品的存在，今天就算仙人下凡，也救不了你。不错，够我杀了。别跟他废话，早点拿下，去天庭受赏。上。看来你是想找死。这，这是那个大阵。这是怎么回事？我怎么只有二品修为了呢？现在，到我了。我贼，拿命来！就算本宗府只剩灵丹修为，几百年的积累，非你的鼠辈可比。区区百年修为，对我来说不过如蝼蚁。嗯啊啊啊、启禀要死，我要抓两个垫背的。小姐，受死吧！啊啊<笑>数百年修为，竟死在朱七小儿之手，不该是。这就是反贼的下场。没想到你入门这么短的时间，竟能成长到如此恐怖的高度。只可惜这次天宫给你布的是死局，如果你去了楚家，必死无疑。那是我的灵儿。即使十死无生，我也必须去。既然你去意已决，我也不好再说什么。只要你需要，尽管开口。宗主，其实我有一事想请您帮忙。这件事，这才过去几天时间，天泉宗新宗主就被那小子杀了。梁长老也有通神三品境界。此子已成楚家最大威胁，他不过是依靠外力不足为惧，靠外力也是实力的一部分。本座以为就是那个老废物狂妄自大，若不然，怎么会被一个灵丹境的小子给杀了？我看他就该死。你不如好好想想，该如何解决天庭余孽。那小子不足为虑，他虽然有武灵共生大阵，但是我们也有护法神器，即便是同等境界。杀他也如屠鸡宰狗，不错。不要像那个老家伙一样轻敌，这次再拿不下他，天宫会因为你颜面无存。本座可不是骄傲自大，而是自信。我们那天书女帝门人，对付一个天庭余孽，还不是手到擒来？而且，你还带了女帝法旨，就算出了意外，凭借着女帝的一缕神魂，还不是随意解决他？放心便是。整整六千万灵石啊！轩辕战天，你的胃口可真不小。嗯、在下已恢复通神巅峰境界，随时可以为叶天地赴汤蹈火。本座已经不记得究竟有多少年没有和你轩辕战族联手而战，明日
，就让楚家见识一下曾经。让整个九界都为之颤抖的存在，师姐，不必相送，你先回去吧。这五千丸灵石要是不够，我再给你拿点。不必了，这些灵石对付神使足够了。可神使毕竟出身天宫，就算你开启大阵与他同境界而战，还是有很大的风险。可他们抓了灵儿，这一趟我无论如何也得去，师姐。月儿，如果你实在放心不下，就跟着一块儿过去看看吧。真的吗？但是一定要切记，无论如何都不能再卷入这场战争了，因为我们天穹宗再也经历不起这场浩劫了。嗯。已经是最后一天了，看来这小子是被吓破了胆，不敢来了。比真爷爷厌烦会中你这么蠢的圈套。哼，他要是不蠢，怎么敢得罪楚家，得罪神使大人？可就是他杀尽你楚家满门。看来你这苦头是没吃够。来呀、啊，给我继续打！<笑>好了，这小子来不来已经不重要，你早晚也是个死。不如这样，今天老夫就要了你的贱命。原来所谓的女帝世家不过如此，竟然做如此下流之事。他疼。哎，高老，我建议处死这个贱婢。哼，竟是自己在找死，杀了他、嗯。住手！我们西莫楚家如此度人，岂不是丢了女帝血脉的脸？神师，本座提醒你一句，别还再出现。你的死期，他就要到。我死了，自会有人替我报仇。叶<笑>凡，千万别来啊！陆家，叶凡来了。叶凡，这个贱人终于来送死了。安慰大人，这个废物来了。放心，这一次他逃不掉。这次本座看你往哪儿逃。灵儿呢？让我见见他。既然这是你最后的遗愿，那本座就满足。走。你们一帮所谓的大人物，居然只敢对一个女人出手。本座已经足够仁慈了。换做旁人的话，他早已经是一具尸体。看够了吗？看够了的话，他受死了。他是无辜的，让他走，放他走也可以，但是要先赢了本座再说。<笑>就你这废物，还想做神使大人的对手？叶凡，你不是很狂吗？怎么看着自己的女人被欺辱，怎么连个屁都不敢放啊？叶凡，你快走！你为什么要为我丢掉性命？小子，你敢吗？你要战，那便战！哈哈哈哈哈！你还真以为本座会跟那些废物一样，会受五灵共生大阵的影响吗？本座就给你时间释放大阵，今日在你阵心之中，取你性命。好，那你可别后悔。今日，本座就让你见识见识天宫神使男人的差距。还是我们的神使，在相同境界下，完全压制着他。神使大人掌握的可是天宫神术。岂是这种废物小子能比的？这小子死定了！如果这是你的全部实力，那这一切就该结束了。嗯，哈哈哈哈哈！那女帝绝学，攻坚无敌，举世无双，用这招送你上路，该死而无憾了吧？哈哈哈哈哈！
，就是天枢女帝秦霜的神通啊！黑空如的邪邪，是天平神兽，哦，天平之上，那仙品神通啊！恐怕那楚家所有人加起来也打不过这一招啊！叶凡，你千万不要有事、啊，别祈祷了。神皇九霄诀乃仙品神通，九界之中无人能破。什么？其实有一人能破，但他已经永远归于尘土。神皇。九霄诀，哈哈哈哈这小子死定了！这天体神通问世，他必死无疑。小子，下手了吧？真是可笑！昔日我为他创造的护身功法，没想到全用在我自己身上。啊！我说，我的招怎么能破我的法呢？他难道想破仙品神通？潘长乐，你看这小子吓得连逃跑都不会了，是不是？死到临头了，还得装神弄鬼。看好了，九龙踏天！九龙踏天，这死！别动啊！死！我。怎么回事？赢了！这是叶天地的禁术，他竟然连叶天地的禁术都学会了，肯定不是天宫云孽这么简单。叶天地，受死吧！不要杀我！啊！他杀了他！封神九品，女帝法旨在此，天庭云孽还不速速伏诛？你不配，让楚嫣然。亲自过来跟我说话！敢直呼天枢女帝之名，找死！地位降临，看你死不死！什么地位呀、啊？在我面前，不过狗屁一通，是吗？那我倒要看看你能不能挡住这一击！哼、啊！纤、啊、维，这道残影之中竟然蕴藏着极其强盛的纤维，你是何人？敢与天宫为敌，还三万天，九界就以往的轩辕战族吗？什么？真的，当时三万年前，叶天地手下最强神族，难道你就是？本尊轩辕战天，将他们赶尽杀绝，一个不留。呀、啊！啊啊啊啊、抓小帝君！抓小帝君呢？惊扰帝君，你我都要受责罚。再不惩治帝君，你我都得死！啊啊！蛇、啊、蛇，何人惊扰本帝？参见帝君。参见帝君。帝君，帝君是他们。一起化三清。这不是楚嫣然的分身，而是他的一道神念，几乎相当于他本人亲自降临。轩辕战族一向高傲，你竟然让轩辕战天听命于你，你绝不是天庭云孽这么简单。你到底是谁？找了我这么久，难道还没看出来我究竟是谁吗？无妨，等本帝对你搜魂之后。一切自然真相大白。战天，轩辕战天，如今你只是一道残火，即便你像往日一样神残，也不是本地的对手，何故故意挖靠？这道粪山只能发挥出楚嫣然三成实力，这三成实力是我现在无法逾越的鸿沟。我也没想到。为了消灭我的势力，他居然连分身都派出来了。天庭余孽，本帝倒要看看，还有谁能救你、啊？这天，帝君，属下可以把神魂完全奉献给您。不行，啊啊、血缘战族不是二主，属下有幸能随您征战，已经是属下破他的荣幸了，请帝君吞噬。你敢？帝君。这一次，属下必须抗命。轩辕战天，宁愿牺牲自己也要救他。
此人身份绝不简单。轩辕战天，你做的很好。没了轩辕战天，我倒要看你这天庭余孽还能怎么逃。楚嫣然，睁大你的眼睛看看清楚，我究竟是谁？啊、这一道气息，是你叶凡。叶凡，你的反应，难道叶凡就是传说中叶天地？叶天地，叶天地，嫣然，稳坐，回来了。即便你还活着，也改变不了。现在可不是三万年前，如今的你，不过一只蝼蚁。任人践踏，他竟能挡住帝君一击，他真的回来了。你今日带不走他，你也得留下。叶凡，你快逃，别管我！不行，叶凡，你还真以为你是三万年前的叶天帝？如今的你，在我眼里，什么都不是。三万年前，你死在女人手，今日也会因女人而死。走啊！尹嫣然，再见之时，让我亲手了结你我之间的恩怨。你走得掉吗？叶凡，我们总算又见面了。来人！帝君，传十方圣位觐见。是。等等，本帝亲自去一趟下界，以保万无一失。啊！嫣然。是，你到此为止吧。天地之心，归我了。不复杀了你。玄氏得道之时，本君蜕变出一具道身。若能找到这具道身，便可短暂获得地境实力，这样便能与那毒妇一战。找到了，参见帝君。参见帝君。那个女人呢？带上来，抬头，还以为叶凡会找一个什么样的女人，原来也不过如此。总好过你，九界谁不知道，天书女帝是叶天帝扶持起来的，你却背叛了他，白眼狼，大胆！够了！你不怕我，他们怕你，我可不怕你。帝君，反正那小子也逃了，丢了这个贱人也没有什么价值，下令处死他吧。你在教本帝做事、啊？小人不敢。帝君，其实他说的也不无道理。有您在此，叶凡怎敢再现身？你们不了解他，他一定会来的。就是这儿了。四万年前，我得道成仙之时，蜕变出这么一具肉身辅佐修炼，没想到居然沉寂整整三万年。
该醒了。帝君，已经一个月过去了，叶凡还没有半点消息。他会来的。帝君，他毕竟是叶天地转世，手里底牌无数，多拖一天，变故会更多一分。不如干脆以他女人为诱饵，性命相逼，就不信他不来。帝君，武嫣然。叶凡，这个家伙竟然抬棺而来！没想到你还算有点自知之明，把自己的棺材都带来了。你凭什么认为帝君能够留给你一个权势？楚嫣然，你还记得本尊陨落之时曾立下的誓言吗？<笑>楚嫣然，若有来世，我必杀你！本尊待你已是极致，若不是那一剑，整个九界都是你的掌上之物。你以为我会甘心寄人篱下？寄人篱下？当年若不是本尊，你早就被魔族欺凌致死，死在魔潮之中。本尊君临天下，纵横九界的时候，你只不过是一个下等家族的贱妇罢了。本尊待你百般好，而你呢？回报本尊的，却只有那一剑。胜者亡，败者寇。事已至此，多说无益。好，这话可是你说的。今日，我们就一次了结，两世恩怨。以你现在的灵丹修为，有什么底气说这些话？你不觉得自己很可笑吗？哼<笑>，是。是叶天地的道身，好强的身位啊！灵丹九品，通神九品，渡劫九品，他的修为还在暴涨。叶凡，这个女人对你来说就这么重要吗？圣境，地境，他竟然突破了地境！这个废物，这个废物竟然突破了地境！<笑>当真以为我不存在吗？他竟然凭借一句道士与女帝打个平手！你不是他，你只不过是他的一句道身。什么？女帝只是一尊道身？不愧是纵横九界的叶天，但仅凭这一尊道身，镇压你这死了三万年的，绰绰有余。一尊道身也敢如此狂妄！帝君叶天地，你别杀我！你别杀我！叶凡，我们走。嗯。你我同为地境，就算你实力再强，又如何能破得了我的道身？只要我还活着，你今天就再不揍他。小心。等我、嗯。凡人当久，恐怕你已经忘了天不可逆。你忘了一件事儿，你的确是一具道身，但我乃二身合一，灭你道身不过不少之间。见，来。本尊看你如何不灭！你没事吧？我没什么大碍。楚嫣然真的死了吗？你们最后一场战斗之后。
他仿佛就像凭空消失了一般。他必死无疑，但那只是一具刀身，他的真身还未出现。三万年，我等了你三万年，你终于再次出现